Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ahora nos toca el turno para Capricornio. Ya se los menciono yo en cada uno de los videos, pues me parece importante, a lo mejor como recordatorio para aquellos que ya me ven semanalmente, o si no, pues para aquellos que son nuevos en el canal. Y es que aunque yo les esté dando un horóscopo semanal, de ninguna manera quiere decir que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que si esta semana no te resuena nada, pues muy seguramente la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. Pues bueno, eh, me habla aquí de dolores de cabeza y de posible anemia. Entonces recuerda que hay que estar comiendo en tiempo de ser posible. En la cuestión del dinero, pues me sale aquí como que estás planeando pedir un préstamo, tal vez ya lo pediste, o que estás tratando de adquirir algo en pagos y que tu ingreso ha estado disminuyendo un poco. Si no has eh, adquirido ese préstamo, no lo hagas. Si ya lo hiciste, pues bueno, ya no nos queda más que de alguna manera ver cómo lo pagamos. En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermanos, si es que existen, nos habla de un alejamiento de la familia. Nos pudiera hablar incluso de un cambio de casa. Para algunos de ustedes que se, se pueden encontrar solteros o en pareja, nos habla del reencuentro con amistades del pasado. No necesariamente con personas con las que hayas andado o con exnovios o cosas así, simplemente amistades del pasado. Para otros de ustedes que se encuentran solteros o solteras, nos habla que van a permanecer de esa manera, pero este, más lo veo como por decisión propia. Y para otros de ustedes que pudieran a lo mejor estar empezando alguna relación o tal vez que estén dentro de una relación nos habla como de algún tipo de fraude estafa o algo así dentro de la relación acuérdense que esto no se refiere a infidelidad esto puede ser por ejemplo y yo se los pongo mucho este cuando salen este tipo de cartas referente a, a la pareja eh, que por ejemplo si ya somos novios o somos esposos o alguna situación así y de pronto yo me doy cuenta que tú tienes una cuenta bancaria que a mí no me dijiste, pues eso para mí es como fraude, es estafa, es como, oye, ¿qué pasó? no A mí me tuviste que haber dicho. Entonces es como este tipo de situaciones, puede obviamente variar la situación y la puedes adaptar un poco a lo que tú estás viviendo, pero finalmente es algo similar, ¿vale? Y pues bueno, en la conclusión de la tirada nos habla que hay que este, restringirnos un poco en la cuestión a lo mejor de bebidas, tal vez no sé si estén en drogas o alguna situación así, pero nos habla de restricción, de tratar de guardar dinero y que si hay alguna reunión familiar vayas o asistas porque eso te va a desestresar bastante. El consejo de los ángeles nos habla de música. Muchas de las veces nosotros podemos sanar emociones a través de música. Y recuerden las cartitas de la ley de la atracción que esta dice All that is, is benefiting from my existence. Todo lo que es, se beneficia de mi existencia. No matter what caused your unique point of view to come about, it has come about. You do exist, you are thinking, you are perceiving, and you are asking, and you are being answered. And all that it is, is benefiting from your existence and from your point of view. No importa lo que haya causado tu punto de vista único, de lo que sea que estés pensando o a lo que te hayas enfocado, lo que existe, lo que piensas, lo que percibes, lo que pides, todo ha sido respondido. Todo lo que es, entonces se beneficia de tu existencia y de tu punto de vista. Pues bueno, espero que les haya gustado el video de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias, Satnam. Namaste.